السلام علیکم دوستان گرامی محمد و فاستم شما را خوش آمدید میگویم به چهارم درس از جلسه فلاتر در درس قبلی ما شما ارائه مختم که چگونه بتانیم با استیت فول ویژیت ها کار کنیم نه هنگامی که شما میخواین دیتا را در داخل برنامه تان تغییر بتین به او صورت نیاز دارین از استیت فول ویژیت ها کار بگیرین که مایره و درس قبلی خواندیم اگر شما این ویدیو رو تقیق نکردین ما پیشنیاد میکنم که جلسه سوم یا درس سوم فلاتر را تقیق کنیم خب از شما خواهیش من دستم که چینل ما را سبسکرایب کنین با کلیک نمودن روی دکل سبسکرایب و از جدیدترین ویدیو های ما بی خبر نمانین با کلیک نمودن روی بیل آیکن که شما بتوانین نوتفکیشن دریافت کنین در هنگام اپلود کردن ویدیو های جدید خب امروز ما می خواهیم با تب کار کنیم ما به خاطر با تب کار کنیم ما امروز بسیار به شکل بیسی یا بسیار به شکل ساده کار میکنم که نیاز داریم این سه بخش کار بگیریم ما نیاز داریم یک تب کنترولر کار بگیریم که من میخوام از دیفال تب کنترولر کار بگیرم دیگه تب ویو که به خاطر نمایش دادن کانتنت یک تب استفاده میشه استفاده میکنیم استفاده میکنیم که از تب کار ویو ما میخوایم استفاده کنیم و دیگه خودی تب کار است که به خاطر خودی امود نمایش دادن آیکن یا امود تب استفاده میشه به اون صورت ما از تب بار استفاده میکنیم فیلن ما یک سیمپل برنامه دارم که به نام هلاورد است از متریال اپ کار گرفتیم و در داخل متریال اپ از سکافل کار گرفتیم که خیلی یک اپ بار داریم و دیگر بودی داریم خب ما این دست تایتل شد تغییر میتونم به تب دیمو چون میخوایم تب کار کنیم و ما میخوایم در اپ بار تب خود قرار بدیم پس ما از بطم کار میگیرم بعد این قسمت از تب کار میگیرم ما در بطم تب بار کار میگیرم خب تب بار کار میگیریم در تب بار ما یک پارامتر پاس میکنیم کلیکنم پارامتر است منامی تبس ما در تبس میتونیم تب های خود قرار بتیم با استفاده از ویژیت تا که ما برای هر تب خود یک آیکن میتیم و در آیکن و دوباره یک آیکن باز میکنم فرزن آیکنز داد فرزن چت تب خب به خب میتونیم دیگه تب بسازیم آیکنش هم ایمانم که آیکن این بار باشه فرزن به نام فرزن به نام کانتکتس کانتکتس خب یک تب دیگه هم میسازیم به نام به نام هم میگیم قسمتش و یک تب دیگه هم میسازیم که از چهار تب کار میگیریم خب این تب آیکنش آیکنش خب یکان آیکن میمانی اینجا آیکن سیاد داریم فرزن بک آی چهار تبه فعلا کرید کردیم فعلا ما فقط تب باری خدا داریم به این شکل و ما میاییم برنامه خدا رفرش میکنم رن میکنم با اسفاد از فلات رن ما 
منتظر میمانیم تا برنامه ما اجرا شود خب نو تاب کنترلر فوت تاب بار این بخش ما تاب کار گرفتیم اما یادی ما رفت که تاب کنترلر را سیت کنیم شما حت نیست که باید تاب کنترلر داشته باشیم که در اینجا گفتیم از یک تاب کار میگیریم از دیفل تاب کنترلر کار میگیریم پس ما در این قسمت از اسکافولد خود به داخل دیفال تاب کنترلر میمونیم این به ما تاب خود با تاب بار ویو تاب بار خود با تاب بار ویو داخل دیفال تاب کنترلر میمونیم به شکل خب و لنت تاب خود باید مشخص بسازیم که ما چهار دانه تاب کار میگیم یاد نیست و به چهار اسکافولد خود میمونیم حالی درست شد ما آمده رفرش میکنم بازم قسمی که میبینیم assertion line is not true how dependence that is empty dependence is empty و یک بار میبینیم که اشتباه کجا هست خب ما یک دیفالت کنترولر ساختیم و در داخل دیفالت کنترولر دیفالت تاب کنترولر ما لنتش مشخص ساختیم بعد از اسکافولد در بری سی چایل قرار داریم بعد از اسکافولد تایتل مشخص ساختیم در اب بار و در بعد همه اب بار خود تاب بار ساختیم که هم درست است و آ ما تاب بار ویو را باید یعنی کانتنت هر تاب خود را باید مشخص بسازیم ما بجای اینجا بجای سنتر از تاب بار ویو کار میگیرم به این شکل و تاب بار ویو ما یک پارامیتر کنم چلدرن پاس میکنیم که اری از ویژیت ها را دارم ما در اری از ویژیت ها تپ های خود کانتنتش را میتونیم مشخص بسازیم و در این قسمت شما یک چیز را باید فراموش نکنیم که چون ما از دیفال تپ کنترلر کار میگیریم باید اردر یک سان باشه فرزن ما به می شکلی که در این قسمت داریم باید به اینجا فرامیش ترتیب ترتیبش باید یکسان باشه یعنی فرضاً ما کانتنت که در اول قرار میگیرد او مربوط به تبی اول میشه فرضاً من اینجا یک آیکن کار میگیرم آیکنز دات هم به این شکل و دیگه شه هم میتونیم به این شکل بونیم و دیگه ایش هم به این شکل و این هم به این شکل خب صرف میکنیم و لود میکنیم و حال درست شد میبینیم که ما تبار خود به شکلی به شکل راستان تانستیم بسازیم به این شکل این بود درس چهارم و تشکر از توجه تان امیدوار هستم که تانسته باشم امیدوار هستم که شما بیتانین تپای دلخواهی تانه بیسازیم تا درس بعدی الان یادم